হ্যালো ইভিয়ন টেক্সেশন আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমি মুঘল সম্রাট আছি আপনাদের সাথে তো আজ আমি আপনাদের সাথে একটা দারুণ ভিডিও শেয়ার করব অর্থাৎ যে পাঁচটি কারণে আপনার ফেসবুকের পাসওয়ার্ড হ্যাক হয়ে যেতে পারে তো এরকম কিছু কারণ আছে অর্থাৎ আমাদের নিজেদের দোষেই কিন্তু আমাদের ফেসবুক আইডিটা হ্যাক হয়ে যায় অর্থাৎ হ্যাকারের থেকে আমাদের দোষটাই বেশি থাকে তো আমি সেই কারণগুলোই আজকে এই ভিডিওতে আপনার সাথে শেয়ার করবো অর্থাৎ কী কী কারণে আপনার ফেসবুক ফেসবুকের পাসওয়ার্ডটা হ্যাক হয়ে যেতে পারে তো আশা করি ভিডিওটি ফার্স্ট থেকে লাস্ট পর্যন্ত আপনারা একটু ভালোভাবে দেখবেন এবং শুনবেন আমি যা বলতেছি সেগুলো আর তো ফ্রেন্ডস আমি শুরুতেই কয়েকটা কথা বলবো অর্থাৎ আমি আমার চ্যানেলে কয়েকটা ভিডিও আপলোড করেছিলাম অর্থাৎ ফেসবুক হ্যাক হলে আপনি কীভাবে সেটা উদ্ধার করতে পারবেন এরকম এবং অর্থাৎ আপনি কীভাবে ফেসবুক সিকিউর করতে পারবেন অর্থাৎ হ্যাকারের হাত থেকে আপনি কীভাবে আপনার ফেসবুকটাকে রক্ষা করতে পারবেন তো এই নিয়ে এরকম আমি কয়েকটা ভিডিওই তৈরি করেছি এবং যে ভিডিওগুলো ওই ভিডিওগুলো যারা দেখছেন বা যারা দেখেননি তারা অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্সে আমি লিঙ্ক লিঙ্কগুলো দিয়ে দেবো তো ভিডিওগুলো দেখে নেবেন তো ওই ভিডিওগুলোর নিচে ম্যাক্সিমাম সময় আমি প্রায় কমেন্ট পেয়ে থাকি যে অর্থাৎ আইডি হ্যাক হয়ে গেছে অর্থাৎ কীভাবে আই আইডিটা আবার ব্যাক পাবে তো এটা খুবই কমন একটা ব্যাপার আমার কাছে প্রায় রিকোয়েস্ট এবং প্রায় আমার আমার কাছে ফোন আসে এই বিষয়টা নিয়ে তো এই জন্যই আজ আমি মূলত পাঁচটা কারণ আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি অর্থাৎ যে পাঁচটি কারণে আমাদের ফেসবুক আইডিটা হ্যাক হয়ে যায় অর্থাৎ তার ভিতরে প্রথম কারণ হলো গিয়ে মূলত কিছু আমাদের অনেক সময় ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট আসে ফেসবুক অর্থাৎ ফেক ফ্রেন্ড অর্থাৎ যে আইডিগুলো ফেক অর্থাৎ আপনার সাথে তারা শুরুতে খুবই ভালোভাবে একটা মানে ভালোভাবে আপনাকে কনভিন্স করার ট্রাই করে আপনার সাথে একটা ফ্রেন্ডশিপ গড়ে তুলতে চায় এবং তারা তারপরে যে কাজটা করে ওখানে একটা লিঙ্ক আপনাকে সেন্ড করে অনেক দিন পরে একটা লিঙ্ক সেন্ড করবে অর্থাৎ বিভিন্নভাবে অনেক লিং লিঙ্ক আপনাকে শুরুতে সেন্ড করবে তারপর যখন তারা দেখে যে আপনি তাদের পাঠানো প্রত্যেকটা লিঙ্কে আপনি ক্লিক করতেছেন তখন তারা আপনাকে মূলত আপনার পাসওয়ার্ডটা হ্যাক করার জন্য আপনাকে একটা লিঙ্ক দেয় অর্থাৎ ওই লিঙ্কে যদি আপনি একবার ক্লিক করে ফেলেন তাহলে কিন্তু আপনার পাসওয়ার্ডটা তাদের কাছে চলে যাবে তো এটা ছিল মূলত ফার্স্ট কারণ এরপরে মূলত সেকেন্ড যে কারণগুলো আছে সেটা হলো গিয়া যে অর্থাৎ একটা ফিশিংয়ের একটা ব্যাপার স্যাপার আছে এক্ষেত্রে তো ফিশিং বলতে মূলত যেটা বোঝানো হয় অর্থাৎ আপনাকে অনেক সময় হ্যাকাররা বিভিন্ন লিঙ্ক পাঠাবে তো যেই লিঙ্কে যে লিঙ্কটা আপনি যদি ওপেন করেন অর্থাৎ ফেসবুকের মতোই আপনি দেখবেন যে আপনার ফেসবুকের পাস মানে ইমেইল এবং এবং পাসওয়ার্ডটা চাচ্ছে তো আপনি যখন ওই ওই লিঙ্কগুলোতে ক্লিক করবেন এবং আপনার কাছে আপনার কাছে যখন মনে হবে না আমি একটু ঢুকি অর্থাৎ আপনি অনেক সময় তারা যে যেভাবে লিঙ্কটা ক্রিয়েট করে আপনি অটো লাইক কীভাবে বাড়াবেন অটো কমেন্ট বাড়াবেন তো এই টাইপের কিছু দিয়ে দেয় তো ওকে মানে ওই সমস্ত জায়গায় মানুষ কী করে তাদের ফেসবুক ইমেইলটি এবং পাসওয়ার্ডটা দিয়ে যখন ওই সাইডে ঢুকে দেখে কিছুই নেই কিন্তু মূলত পাসওয়ার্ডটা কিন্তু হ্যাক হয়ে হ্যাকারের কাছে চলে গেছে অর্থাৎ সে কিন্তু তখন আপনার ফেসবুকের ইমেইল এবং পাসওয়ার্ড কিন্তু তখন সে কিন্তু দুটোই পেয়ে গেছে তো এরপরে তৃতীয়ত যে কাজটা অনেকেই করে থাকে অর্থাৎ আপনি যখন কোনো কম্পিউটারে বসেন আগে সাইবার ক্যাফেতে আমরা সবাই বসতাম তো এখন সাইবার ক্যাফেটা একটু কমে গেছে কারণ সবার কাছেই কম্পিউটার ল্যাপটপ সবার কাছে আসে কিন্তু আপনি যখন কোনো পাবলিক কম্পিউটারে বসবেন অর্থাৎ আপনি মনে রাখবেন আপনি কোথাও গেলেন আপনার একটা জরুরি কাজে আপনি ফেসবুকে ফেসবুকটা ওপেন করলেন তো অনেক সময় কম্পিউটারে কিন্তু দেখবেন যে এই রিমেম্বার পাসওয়ার্ড দেওয়া থাকে অর্থাৎ রিমেম্বার পাসওয়ার্ড যদি দেওয়া থাকে কোনো কম্পিউটারে তো সেক্ষেত্রে পাসওয়ার্ডটা কিন্তু সেভ হয়ে যায় এবং যে কেউ পরে আপনার ওই ওই ইমেইল এবং আপনার পাসওয়ার্ডটা তখন ওখান থেকে ইজিলি ঢুকতে পারে অর্থাৎ কম্পিউটারে যদি রিমেম্বার পাসওয়ার্ড দেওয়া থাকে সেক্ষেত্রে আপনি যখন লগ করবেন তখন আপনি অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যে আপনার পাসওয়ার্ডটা ওখানে যদি যদি ওখানে যদি রিমেম্বারটা দেওয়া থাকে তো তাহলে আপনি ওটাকে অবশ্যই সেটাকে ক্যান্সেল করে নট নাও দিয়ে দিবেন তখন আর একটা বিষয় খেয়াল রাখবেন আপনি যদি কোনো কম্পিউটার ওপ আপনার ফেসবুকটা ওপেন করেন আপনার পার্সোনাল কম্পিউটার ছাড়া আদার কোথাও অথবা আদার কোনো ফোন তো লগ আউট করতে কখনই কিন্তু ভুলবেন না তো তিন নম্বর কারণ ছিল মূলত এইটা এরপরে আমি আপনাদের সাথে চার নম্বর যে কারণটা মূলত শেয়ার করব সেটা হচ্ছে গিয়ে অনেক সময় আমরা কিন্তু দেখি যে বিভিন্ন ওয়েবসাইটের লিঙ্ক থাকে আমাদের ফেসবুকে আমরা চলে আসি ওয়েবসাইটের লিঙ্ক তো ওই সমস্ত লিঙ্ক যদি আপনি শেয়ার করতে চান অর্থাৎ আপনি যদি ওই লিঙ্কের শেয়ার বাটনে ক্লিক করেন তাহলে কিন্তু পাসওয়ার্ডটা তাদের কাছে চলে যায় তো এবং সর্বশেষ যেই জিনিসটা আমি আপনাদের কাছে বলবো কিছু অ্যাপ আপনি ফেসবুকে
অথবা কিছু কিছু মানে হ্যাকাররা বিভিন্ন অ্যাপ তৈরি করে জাস্ট আপনার পাসওয়ার্ডটা হ্যাক করার জন্য তো এই সমস্ত অ্যাপে আপনি যখন লগ ইন করবেন অর্থাৎ আপনার ফেসবুক দ্বারা আপনি লগ ইন করবেন অর্থাৎ ওয়ান ট্যাপেই আপনার লগ ইন হয়ে যাবে আপনার ফেসবুক আইডিতে খুবই ইজিলি লগ ইন করতে পারবেন কিন্তু আপনি লগ ইন করার সাথে সাথে কিন্তু পাসওয়ার্ডটা কিন্তু তাদের কাছে চলে যাবে তো সেক্ষেত্রে আপনি যে একটা কাজটা করবেন অর্থাৎ এই যে এই কোনো ট্রাস্টেড অ্যাপ ছাড়া অর্থাৎ আপনি যে কোনো অ্যাপে লগ ইন করার ক্ষেত্রে অবশ্যই দেখবেন যে ওই অ্যাপটা আসলে ট্রাস্টেড কি না ওটা গুগল প্লে স্টোরে আছে কি না বা গুগল প্লে স্টোরে ওটা রেটিং কেমন এবং ওই সমস্ত অ্যাপের রিভিউটা কেমন এগুলো আপনি সব কিছু কিন্তু চেক করে নেবেন তো আপনাদের সাথে মূলত এই পাঁচটা কারণ আজকে শেয়ার শেয়ার করা ছিল কারণ আমাকে অনেকেই কোয়েশ্চেন করছেন যে ভাই আইডিওগুলো কীভাবে হ্যাক হয়ে যায় আমি তো নিজেও জানি না তা আমি তো ওরকম কিছু করি নেই তো জাস্ট এই পাঁচটা কারণ অবশ্যই আপনারা কিন্তু মনে রাখবেন যে এই এই কাজগুলো আপনার আপনার কখনই করবেন না আর এ ছাড়াও এক্সট্রা আর একটা কারণ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করি সেটা হলো গিয়া যে আপনি যদি ফোন নাম্বার দিয়ে ফেসবুকটা খুলে থাকেন তো সেই ক্ষেত্রে আপনার যেটা হয় যে আপনার ফোন নাম্বারে অনেক সময় কোড আসে তো আপনার নিকটর কেউ আপনার কোনো ফ্রেন্ডও যদি আপনার ওই কোড কোডগুলো চায় আপনি কিন্তু কাউকেই কোড দেবেন না তো অর্থাৎ আপনার অনেক সময় যে কোড আসে ওই কোডটা যদি আপনি দিয়ে দেন তাহলে ইজিলি কিন্তু তারা আপনার আইডিটি হ্যাক করে নিতে পারে এবং আপনারা যেই বিষয়টা এখন আমি যেটা বলবো সেটা অবশ্যই আপনারা যে কাজটা করবেন অর্থাৎ আপনি ফেসবুকটা যদি আপনি যদি আপনি কোনো নাম্বার দিয়ে খুলে থাকেন তাহলে অবশ্যই ওই নাম্বারটা থাকুক আপনার ফোনে ঠিক আছে কিন্তু আপনি একটা ইমেইল অ্যাড করে দেবেন হ্যাক হয়ে গেলেও যাতে আপনার আপনার আইডিটা আপনি ব্যাক পান আর আপনি যদি ইমেইল অ্যাড্রেসটা না অর্থাৎ না দেন অ্যাড না করেন তাহলে আপনার আইডি যদি কেউ হ্যাক করে ফেলে আইডিটা মানে ব্যাক আনা অনেক কষ্টকর কারণ আমি মূলত এই কাজগুলো করে থাকি তো যাই করে এই বিষয়টা আমি খুবই ভালো করে জানি যে আসলে একটা আইডি মানে হ্যাক হয়ে গেলে সেটা ব্যাক করে আনাটা কতটা কষ্টকর হয়ে যায় তো যাই হোক আপনাদের সাথে আমার জাস্ট এই কথাগুলি শেয়ার করেছিল আশা করি আপনাদের ভালো লাগতে পারে এবং কার কারো কারো যদি ভালো না লাগে সেক্ষেত্রে সেটা তো আমি বিষয়টা আমি বলতে পারবো না যদি ভালো লাগে অবশ্যই আপনার ভিডিওটা লাইক দেবেন আর মূলত আপনাদের জন্য কষ্ট করেই ভিডিওগুলো আমরা বানাই যদি লাইক দেন আমরা খুবই উৎসাহিত হই তো আশা করি ভিডিওটি লাইক দেবেন এবং আমার চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করে নেই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন দেখা হবে পরের ভিডিওতে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন খোদা হাফেজ